Hola, qué gusto poderles saludar a través de este medio. Hemos estado viviendo experiencias muy especiales. En estos años han sido cosas que tal vez han marcado para algunos en el dolor, en la muerte, para otros en las alegrías, en los retos, en emociones encontradas, pero en fin, creo que para nosotros ha sido muy útil seguir confiando en Dios. Hay algo que ha cambiado nuestra forma de ver las cosas y en lo personal creo que ha sido para bien y creo que dentro de todas estas situaciones Dios tiene planes y propósitos. No hay nada que se haya salido del control de la mano divina. Por eso quiero animarlos y quiero dar gracias a Dios por este tiempo tan especial. Y estaba recordando que en el 97 escuché una palabra. 1996 exactamente, Isaías 66. Escuché por primera vez algo más allá de lo que normalmente leía cuando oí esta palabra que dice que el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y termina diciendo el verso 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta es una palabra que me dejó pensando y me dejó de alguna manera tomándolo como referencia y en estos años la he recordado tanto y ha sido de gran aliento y de gran ayuda y creo que puede ser de gran bendición para ti porque ciertamente esta palabra miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Habrá tantas situaciones que nos pueden dejar tiempos difíciles, recuerdos tristes, aflicciones, pero también habrá momentos donde el gozo saldrá de nuestro pecho, la alegría de oraciones, de milagros que se dan delante de nuestros ojos, traerán lágrimas, pero de gozo, traerán palabras de consuelo para aquellos que están en aflicción. Y esto es algo que tiene que estar ahora marcando lo que viene adelante de nosotros. En esta etapa que buscamos respuestas a tantas preguntas que nos confunden o nos afligen, creo que esta palabra podrá ayudarnos. Me ha ayudado y creo le ha ayudado a mi familia y creo te puede ayudar para ti, hombre de negocios, para ti, persona en la sociedad, en el gobierno, en, las, en la ciudad, en las colonias de esta nuestra ciudad y de nuestra nación, para las familias que acuden fielmente a escuchar una palabra de parte del corazón de Dios, creo que sigue siendo un común denominador para nosotros y una oportunidad de que estos tiempos sean mejores cuando podemos levantar nuestra cabeza y decirle a Dios, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Por eso, en este saludo quiero bendecirles, quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes y declarar que en el nombre de Jesús, puesto los ojos en Él, podremos ir adelante. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que tengan un buen tiempo en sus hogares, en sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.